good evening my dear friends uh, in the last videos or in the last uh, sessions we were enjoyed anything regarding theory concept on inta accounting for intangibles model number 4 of the contemporary issues in accounting subject yes we were learned in broader way along with we learned many things regarding amortization impairment of intangible assets amortization of intangible assets or uh, methods of uh, valuation of intangible assets apart from these these are the totally theory concept we were learn willingly and enjoyably and we were totally uh, satisfied mode in the previous sessions so today is the most important part of the a part on on accounting for intangibles is numerical part i mean what i want to say today we have a wonderful topic to discuss to you with you people regarding numerical parts i mean uh, valuation of good way these numericals are appeared in the previous year question papers the question papers which are prepared by vskub so let us look today the what are the valuation of a uh, good way i mean what are the methods of valuation of good way how do we evaluate let us look in the next slide what are the learning objectives what are the synopsis or what are the learning outcomes okay let us look in the next slide okay today <clears throat> okay in this slide uh, as uh, we we can see the slides state that learning objectives in learning objectives means what what are the today agenda what are the today sessions we will going to learn from this video okay first one valuation of goodwill second one methods of valuation of goodwill third one numerical part on the methods of valuation of goodwill then fourth one summary then finally last one references these are the today's learning objectives or learning outcomes of the today's session today's session okay let's move on the next uh, slide okay uh, goodwill is introduction part i mean about the goodwill introduction part goodwill is that element arising from the reputation connection with customers employees and outside parties and other advantages possessed by a business which enables it to earn greater profits than returns normally to be expected on the capital represented by net tangible assets employed in the business it is thus the present value of a firm anticipated super normal earnings okay these the these are the topics uh, we could learn in the last video regarding intangibles uh, goodwill is the one one of the example of intangible asset we were we learned in the last uh, video in the last video or last session this is the introduction part for the valuation of goodwill okay it is the it is said to be an attractive force that brings in customer the objective of goodwill is to um, is to be an attractive force that brings in customers to attract the customers to grab the customers for purchasing or anything or investing into the company or in business enterprises it also a reputation of an enterprises or 
estimated the value of the reputation. It means hey, that it totally plays a very important role or connection with the customers. Or it, it's basically element, element from arising, element arising from the reputation, connection. Then which is uh, enables to earn greater profits than returns normally to be expected on the capital represented. Capital represented, capital means the amount introduced by or the amount, capital means the amount invested by the proprietor in his business. Okay, every business enterprises it has uh, in its own profit motive. Okay. Let's move on next slide. Okay, we don't need the definition of goodwill, meaning of goodwill because in the last video I could explain you people also uh, were listened to my uh, lecturing on the uh, types of uh, types of intangible asset. Okay, uh, I would like to quote a quote one definition according to Institute of Chartered Accountant of India and according to Coiler. So whichever is uh, best or whichever is suit to you to write a easy to in examination, you can go through the two definitions. According to the Coiler, goodwill is the correct value of expected future income. It means say that it always expects the future income excess or more than the normal profit or ROI, return on investment. On what basis in net tangible net tangible assets investment in net tangible assets okay according to Institute of Chartered Accountant of India goodwill is an intangible asset arising from business connections or our trade name or reputation of enterprise this is a wonderful definition given by ICUI it is an intangible asset arising from business connections business connections best example today's scenario the apple is a successful company now till to from uh, virgin or introduced by is apple founder apple founder to till apple is maintaining his own market in the market in the which maintaining his own brand or good goodwill in the market okay okay let us move uh, don't uh, interrupt uh, uh, hesitate because i am using usually okay okay word and next in the next uh, slide i will i won't use the okay okay word okay but then i will, I will use the okay word okay Next, in this slide, features are there. Uh, in the last class, we could learn regarding the features of intangible assets. Intangible asset in intangible assets, uh, there is one example or one type of goodwill is uh, uh, one 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 example of intangible asset. The same features are comes here. We can't concert. Uh, we don't need to concentrate on this topic. So, because due to um, uh, because I learned we 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 could uh, learned we could learn in the last session. Due to that, I left to you people. You can write down the points. Uh, okay. Next, as you as you as you people seeing the picture or the slide it says that purely uh, our topic it means uh, it is basically it's it stand on our topic today's topic i mean today's topic what are the needs of valuation of goodwill why goodwill is need is there a necessary uh, necessary to value of goodwill what are the objectives of goodwill uh, is there a necessary to calculate the calculate ORR value of goodwill? Yes, there are following are the circumstances when goodwill is valued under recorded. In case of sole trader, 
in case of sole trader when the business is sold or a new person is admitted in the firm becomes a partnership firm or, or the business is converted into a company for tax purpose this means say that sale of partnership firm into company you people learn become first semester in financial accounting sale of partnership firm into limited company sale of partnership firm to limited company here the usually uh, need why the goodwill amount uh, or goodwill valuation is needed under the case of sale of partnership firm second case in case of partnership where there is a change in the profit sharing ratio like admission retirement death of a partner it is inevitable to calculate goodwill or valuate valuation of the goodwill or amalgamation of firms this concept you people learnt in become the second semester amalgamation of firms at that time goodwill is very essential to value okay next third in case of a joint stock company in case of a joint stock company the need for valuation of goodwill arises arises in the following circumstances when the company is taken over by another company example amalgamation or absorption okay yavag yavag goodwill valuation bekagutte oh sale of partnership form madbekadre goodwill bekagutte valuation madlikke jothege admission retirement death madlikke matte admission retirement death partnership form nal enadru sharing profits anna change madodittu andre athu amalgamation of forms time alli kuda goodwill value valuation bekagutte adukoskara value madkolle beku next when a company is taken over another company that absorption amalgamation new become uh, third semester will corporate accounting na kalteri amalgamation absorption anta time alli kuda goodwill bekagutte as per accounting standard 14 prakara when the company uh, shares are not quoted andre yava company share galu ee negiritavagirthakanta share vinamaya kelu kendra galinda druda karisu andre druda karisbekadre andre aa share galanna aa ondu share vinamaya kendralli haagbekandaga ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ವೆನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೋಟೆಡ್ ಈ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಶೇರ್ಗಳು ಕಂಪನಿ ಶೇರುಗಳು ಈ ಷೇರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಲೀಸ್ಟಡ್ಡಿಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ಟೇ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೀಡ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ವೆನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ವ್ಯೂ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ದಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು ವೆನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ವ್ಯೂ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಓಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶೇರ್ಸ್ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇರು ಐವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಚ್ಛಪಟ್ಟಾಗ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಕಾಮ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ಅಂಡರ್ ದ ಅಂಡರ್ ದ ಅಂಡರ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಡರ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಬೀಂಗ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಟು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ರೋಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ದಟ್ ಅಮೋರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಮೋರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರು ಅಮೋರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಅಮೋರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್
ಸೇಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಐ ಮೀನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಮ್ಸಮ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಐ ಮೀನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಹೈ ಕೋರ್ಟೆಡ್ ಓಕೆ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೆ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ರೈಟ್ ನಾನು ಐ ರೈಟ್ ಐ ರೋಡ್ ದ ರೋಡ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿರ್ತೋ ಪ್ರಭಾವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ತಾರ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆನಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ ಆಮೇಲೆ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಬೌನ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೆರವಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಬಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಚ್ ಐಸ್ ವಿಚ್ ದ ಫೋನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂದು ಯಾವುದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ನೀವು ಸೇರಲು ಸೇರ ಸೇರಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸೇರಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಒಂದು ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಗಿದೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಥವಾ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಡೆತ್ ಅಂತ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಒಂದು ಪಾಲು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರನ ಹಿಂಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರ ಅದರ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಡ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಫೇವರಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಆರ್ ಟೂ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಲೈಬ್ರಿಟಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಸೆಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆವರೇಜ್ ಮೆಂಟೇನಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓಕ
okay then uh, in this part we will uh, discuss methods and valuation of goodwill uh, this is a very important uh, uh, topic for you people so what are the methods valuation of goodwill i wrote here i wrote in this slide is uh, one by one but i would like to quote all methods of uh, valuation of goodwill you people take down the notes methods of valuation of goodwill are three first one average profit method average profit method second one capitalization of average profit method third one super profit method super profit method more method is average profit method capitalization average profit method super profit method in average profit method only first one mat eradu eradu vidha ide two types ide one simple average ee nanu idalli hakide slide alli direct agi simple average method weighted average method ee main average profit method alli eradu one simple average weighted average capitalization average profit main point idilla adalla sub methods illa there is no sub methods under capitalization average method but the first in the first method average profit method there are sub methods are two simple average weighted average then second one capitalization average method there is no on capitalization of average profit method there is no sub methods but under super profit methods uh, there are four sub methods uh, purchase of super profit method second one sliding scale valuation of super profit method third one annuity method or annuity of super profit method then capitalization of super profit method under super profit method sub methods are four there are sub methods are four okay <laughs> let us discuss one by one what do you mean by simple profit method method of valuation of uh, goodwill first one in this method goodwill is valued on the basis of a certain number of years purchase of the average profit of the past few years average may be simple or weighted the value of goodwill is calculated by multiplying the adjusted annual profits by the number of years purchase it means say that short formula simple average if you people unable to go through and unable to understand these lines better you people go through the simple formula here i didn't quote but i would like to notice to you people right now simple average is equal to total profits of past year divided by number of years simple average profit is equal to simple average profit is equal to total profits of past year in the universe of past years divided by number of years ee mele nalle sentence artha illa andre short cut nenu pittukobeku ee simple average profit nalle eradu ide one simple average profit simple profit simple average profit method ide inond weighted average profit method ide illi ond kelavond conditions ide nodre for calculating adjusted future alli one word bantu adjusted multiplying the adjusted annual profits adjusted annual profits andre yenu orr maintainable profits andre yenu yavadaru expenses all expenses or losses not likely not likely to incur in the future as extraordinary salary of person abnormal losses or added to the profits kelo kelo expenses irutade some expenses or losses not likely to incur in future mundin dinagalalli mundin varshagalalli to mundin dinagalalli baro dinagalalli kelo one losses galanna kelo one kharchu galanna barslik aagilla andre extraordinary salary of a person abnormal losses or added to profits any losses or abnormal expenses are indirect again madbek anta helthana add madu anta helthana adhe tara all profits likely to come in the future likely come in the future but losses expenses may not likely to come in the future okay uh, all profits likely likely to come in the future as profit due to new line new line of business or added to profits these are the important points keep while calculating simple profit method or simple average method or simple average profit method these are synonymous words all expenses and losses expected to occur in future as salary of directors depreciation in future cost of management are deducted from profits keep it in your mind if any losses expenses should be added back to profit then if the profits or losses likely to occur then only had but if losses expenses may not or not likely to incur then you abnormal loss should be added abnormal loss only added 
But third point says that all expenses and losses expected to in occur in future. Some expected losses are for um, expense, losses and expenses are occur. The salary of director. First point is salary of a person. Here depreciation in future. The cost of management are deducted from profits. If they occur, we are expecting some losses and uh, expenses in the future. Then those expenses should be deducted from profit. Oh, which pro which profits last year profits or past year profits then profit not likely to recur or deducted from profits in case occur or recur recurrence means every day or uh, re receiving the profits recur oh, those profits should be not likely to incur then the those profits should be deducted here uh, uh, formulas are there according to first of method calculation of uh, adjusted average profit simple average profit method is applied when there is a fluctuation in profits and can be calculated by using formula adjusted average profit is equal to total adjusted profits for all the given years divided by number of years ORR short formula simple average profit is equal to total profit of profit of first Past PSD, past years, divided by number of years. Second method, a weighted average. Weighted average profit method is used to used uh, or used to when either weights for each year are given or when the profits are following increasing or decreasing trend. If the weights are not given, the if if the problem is silent about the weights. Then we have to find out the weights on the basis of increasing in profit and decreasing in profit. So here formula under weighted average profit, under weighted average profit is equal to weighted average profit is equal to a total product divided by total weights or our number of weights. Under weighted average profit or our average simple average profit the method of calculating goodwill or ascertain of ascertain the value of goodwill is the formula is mere eradu method ke formula yenu the value of goodwill is equal to adjusted average profit athava weighted average profit into number of years number of years of purchase value of goodwill is equal to adjusted adjusted average profit o r r weighted adjusted average profit into Number of year of purchase. Yellow ko number of years purchase same brother there, but tell you what to do. Weighted average profit on the bandre. Ah, the place is sometimes adjusted. Gorada half pe kabat. Weighted, but like adjusted. Yellow method idhar yaadu kare gade. Average profit method idhar kare gade. Yellow ko unda simple average. Inu unda weighted average. Okay. Idhar milo simple lo next to unda example lo na. Now look at the example. P Limited proposed to purchase the business Sri Chinto Goodwill uh, for this purpose agreed to value at three years. Goodwill and a calculate number of number of years purchase is put there. Three years put there. Yeah, three years is there. Oh, three years purchase under average profit method, weighted average profit method. How oh, of the past four years? In the analog course, the profit put to or you take the appropriate weights to be used. और 2010 के वेट बंदो बंदो 2011 के 2011 के 2 2012 के 3 2013 के 4 अंदर नाल कोर्सिंग प्रॉफिट कोटन और नाल कोर्सिंग तो प्रॉफिट के लगड़े ही थे मधुले वर्षा वन्दु लक्ष्य था वन्दु सारा येरने वर्षा वन्दु लक्ष्य था इपत नाल सारा मूर्ने वर्षा वन्दु लक्ष्य नालकने वर्षा वन्दु लक्ष्य था इपत सारा � these are the weights to help, weights are helps to calculate weighted average profit method, weighted average profit method, but simple average profit method, there is no need to calculate on the basis of weights. Okay, we are four years, oh, 1 lakh 1000, oh, 1 lakh 24,000, 1 lakh, 1 lakh 50,000, then uh, these are the profits are given last four years, but there is an adjustment on 1st September 2012, 2012 this year. This year means third year only in I to move the sour pie incurred madadru, you know, plant repairs 
which was not charged to revenue by the said sum he made it to the moat sawra and the moat sawra pay repairs right you have to okay in respect of plant incurring three thousand thirty thousand which was charged to revenue major repair was made repair made the moat sawra pay adna which was charged are repairs na revenue went to us there ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಸೆಡ್ ಸಮ್ ಈ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ದ ಸೆಡ್ ಸಮ್ ಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೊತ್ತ ಇಸ್ ಅಗ್ರೀ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಆ್ಯಮ್ ಆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದ ಸೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಆದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವುದ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಮೆಥಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾಲ್ಕು ಮೆಥಡು ಫಿಕ್ಸಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡು ಆ್ಯನೂಟಿ ಮೆಥಡು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಸೊ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಪೀಪಲ್ ಬೆಟರ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರಿಪೇರ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಲೋಸು ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ದೆನ್ ದ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಅವರ್ ಟು ಕವರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನುವಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆ್ಯನುವಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ರಿಪೇರನ್ನು ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ವರ್ಷ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ವಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹ್ಯಾಡೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೆವೆನ್ಯೂ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಈ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಜುವಲ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಆ್
ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಬಂತು ಈ ಮೂವತ್ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವರ್ಷದ್ದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನವರಿಯಿಂದ ಜನವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ದಿಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಫ್ರಮ್ ಜಾನ್ವರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟೋಟಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ತೆಗೆದ್ರೆಷ್ಟು ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ್ದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಈ ತರ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ತೆಗೆದ್ವಾ ಒಂದು ಸಾವಿರ ತೆಗೆದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದೇ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ ಅರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಆ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ಲಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವೈಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡಬೇಕು ಪ್ರೀ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಇಲೆವೆನ್ ವಾಸ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಉಲ್ಟ ಇದ್ರೆ ಉಲ್ಟ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವೈಸ್ ಅವರ್ಸ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಫ್ ದ ಗೀವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸೊ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇಲೆವೆನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇಲೆವೆನ್ಗೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇಲೆವೆನ್ಗೆ ಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಓಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಗಿ ಏನಾಯಿತು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್
one lakh twenty three thousand one hundred. These are adjustable or are maintainable profit of the past four years. Okay, the next slide will be in Madhya Pradesh. No one. Simple average profit method. The total adjusted profit had was seventy seven thousand, eighty eight thousand, one lakh seventeen thousand plus one lakh twenty three thousand one hundred. इविष्ट ना ऐड मर्डर है निम्न के फोर लाख फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड डिवाइड बाय फोर ऐड मर्डर को नंबर ऑफ इयर्स फोर इधर डिवाइड बाय फोर मर्डर है निम्न के एवरेज प्रॉफिट तो वन लाख वन थाउजेंड वन लाख वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव एवरेज प्रॉफिट ओके एस पर द फॉर्मूला गुडविल कंडीडेट � 5100, we got 1,1275 into the, the in question, in question the clearly stated the number of years purchase is 3 years. So 1,1275 into 3. Into 3, we will get, I we got 3,3825. This is the goodwill under simple average. Simple average profit method. There is another method is there calculation of weighted average profit. Another method. Two methods in the 2000, uh, I think uh, last year question paper. This question arises in 2018 question paper. Same but amount is changed. This this pattern the question is arisen. This question is there. Another question question paper is there. This is clear amount of profit. Here is the answer. Under calculation, I mean calculation of weighted average profit under weighted average profit method. Here the profits are seventy seven thousand, eighty eight thousand, one lakh seventeen thousand, one lakh twenty three thousand. After uh, deducting or after find out if finding out or found in the statement of adjustment of profit and adjusted profit and loss, adjusted profits, those profits are why pro profits I uh, I put here. Seventy thousand इल्ले रामोंड डोला नाक्ता बंदे दिनी weights question इल्ले कुटी जरा look at the question you can find the weights one two three four weights question इल्ले कोटा रा नोड बेको so हाँगा की दिन इल्ला total मर्डर है ten आ गुते one two three four इधर इन दिन का गुना करा मर्डर है seventy seven thousand into one seventy seven thousand और eighty eight thousand into two one lakh seventy six thousand one lakh seventy thousand into three three lakh fifty one thousand three lakh Fifteen thousand. Next one lakh twenty three thousand one hundred into four. Four lakh ninety two thousand four hundred. Even now, even the weights in the guna karam multiply madre. Ten lakh ninety six thousand four hundred. Even I had madre ko. If I had madre bhartha kanto do. Average. Atwa. Past four years weighted average profit. Atwa shortcut. Weighted average profit is equal to total product. This is the same thing. Total product. Total product divided by number of weights. How do you compute average profit under weighted average profit method? Weighted average profit method is equal to average profit. Total product divided by number of weights. So, total number of weights. 1, 2, plus 2, plus 3, plus 4. Total is 10. 10,96,000 divided by 10. This is 10. ओ दो वन लाख नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मर्ड बेकार रहे गुडविल इज़ इक्वल टू वन लाख नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी इनटू थ्री थ्री ये ली दो क्वेश्चन अलग अलग ना क्लियरली स्टेट इन द क्वेश्चन द गुडविल फॉर दिस पर्पस द अग्री टू बी वैल्यूड थ्री this is the average profit. Sorry, weighted average profit. Okay, this is 15 marks. Uh, sorry, 10 marks. 10 marks ki question bandhi the in the last uh, year or year so ordinarily. But the 5 marks ki kodak pere bodo. Okay. Let us move next slide. Mathe in the noda next slide dali. Noda. Next second main method, capitalization of profit method. Following are the main step. Following are the main step uh, for computing goodwill by this method. 
Okay, first one, ascertain the average. Average means nothing but 1 by 2 or divided by 2. Profit, uh, which is, uh, which, which it is expected, expected, will be hardened in the future. Expected profit should be deduct, uh, average model. Ascertain the average net profit. Average means nothing but divided by 2 or 1 by 2. Mm. And in the future, then capitalize this uh, net profit at the rate, which is considered, I mean, no, normal rate of return in the game. Capitalize this net profit at the rate which is considered a suitable return on capital ROI Return on investment or return on capital invested in the business of the types of consideration of the type of consideration oh, These are the test steps to be followed under capitalization profit method First one, average net profit ascertain Second one, uh, capitalize the net profit with the help of suitable return on capital Third one, find the value of net tangible assets. Net tangible assets, net tangible assets is equal to total tangible assets minus outside liabilities. Outside liabilities, you will get net tangible assets. Next, uh, fourth one, deducted or deduct the net tangible assets as per C. C is C. Find the value of net tangible assets. Is literally assets minus liabilities outside limit not because otherly. We deduct the net tangible assets as per C from the capitalized profit obtained in D. Difference is goodwill. Difference is goodwill. We capitalized the profit net tangible assets as per C from capitalized profit. Capitalized profit and the difference is goodwill and health. So, in the I, I could explain the last video or uh, uh, on last class, goodwill is equal to uh, acquisition cost or acquisition price minus net tangible assets. Here, difference, a little bit difference. Goodwill is equal to capitalized value of business. Capitalized value of business B minus C. Sorry, uh, actual capital employed. Goodwill is equal to capitalized value of business minus actual capital employed. This is the formula under capitalization of profit method. Capitalization of profit method. In, in other textbooks, uh, there is a goodwill uh, formula is the same. Okay. Same is there. But how do you compute capitalized value of business? Capitalized value of business can be calculated here. I couldn't make it in this slide. Uh, the formula. Capitalized value of business. Take down the formula, you people. Capitalized value of business is equal to average maintainable profit divided by normal rate of return into 100. Into 100. Okay, this is the formula. Next, we will move to the next slide. While making an estimated future maintainable profit on the basis of the past profits, the following points to be considered. Following points to be considered. First one, all unusual working expenses should be excluded. Any unusual working expenses there in the question, you should be excluded. Like interest on debentures, uh, depreciation on uh, fixed assets should be excluded. Then second one, non-trading assets should be excluded from capital employed. And income derived from such assets should also be excluded from profit. Any non-trading assets should be excluded from capital employed. Next, income derived from such assets should also be excluded. The third one, all the uh, necessary provisions for liabilities should be made but appropriation of profits shall not be taken into account. All necessary provisions like uh, PGD, RDD or provision for taxation, is there any given in the question should be uh, Included, but appropriation profit should be uh, excluded. Next, preference dividend should be deducted. Any preference dividend on shares should be deducted. Next, while calculating average profit, while calculating average profit, the profits for the past years during which conditions have been remained normal should be considered. While calculating average profit means average uh, 1 by 2 or 2 divided by 2, the profits of the past years during which conditions during 
which conditions conditions have remained or remained remained normal should be considered normal should be considered remain should be remain normal should be considered last year profit in it under the hage normal city is under the consider model group any posture profits hmm? any conditions regarding that we should keep on same in case of profits for the past year should be can should sorry uh, in case of the in case the prof, profits for the past years used for calculating average profit show a marked marked as a rising trend it will be more appropriate give more weightage it gives more uh, rising trend means it will be more appropriate to the firms or will get more weightage to the profits of the later as compared to the former years however if the profits are showing a constantly falling trend they will uh, it will be appropriate to estimate the future profits on the basis of trend vice versa it means say that any a uh, calculating pro average profit uh, it shows rising trend it will be more appropriate more weightage to the profits of the later year, later years as compared to former years or former means what last years or previous years if or however if the profits are showing a constantly falling that means say that a rising trend or uh, vice versa falling trend it will be appropriate to estimate future profits and the trend of marketing and market market at rising trend jaasti aadre on weightage of firm ge matte last profits ge on dolle more appropriate agirutte the weightage kuda chanagirutade adu mundu 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 bartakanta mundu varshakke adu chanagirutte adhe compare madlikke last years go idirutte last year compare madlikke irutte adhe vice versa adhe trend mele irundu bilta idre ಅದು ಅಪ್ರೋಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದು ವರ್ಷಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗಲೇ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ದ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ ಮೂವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಮೀನ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಂಡ್ರಿ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ದೆನ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇನ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಟರಿ ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಗೇವನ್ ಟೂ ಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಬುಕ್ ಡೆಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ okay these are the assets and liabilities both are 475000 475000 the company commenced operation in 2008 here the balance sheet is given of p company limited 2000 december 2012 but here the operation comes uh, came into operation 2008 the profits earned uh, before providing depreciation before providing depreciation 2008 to 61000 2009 64000 2010 71500 2011 17000 2012 85000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 
so make it total 1,85,000,500 ಈ 3,55,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
ಸೊ ಇಂಟೆಜಿವ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಡಬೇಕು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಲೈಬ್ರೆರಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗೆದು ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಳೆದ್ರೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದು ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡಲ್ಲಿ ಈ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಂಜಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಹ್ಯಾವರೇಜ್ ಆ್ಯನುವಲ್ ಸೂಪರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಅಬೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓವರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓವರ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓಕೆ ಹೌ ಡಿ ಯು ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒ ಆರ್ ಆರ್ ಒ ಆರ್ ಆರ್ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಕರ್ಡ್ ಆರ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೌ ಡಿ ಯು ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ
debentures minus current liabilities if there is a current year profit should be taken has off should be taken off half year of the profit half of the year of the profit keep it in your mind year not mentioned okay this is the asset side approach this is the asset side approach okay let us move in the next slide uh, regarding a liability uh, capital employed uh, under uh, or proceedings from liabilities approach okay here in this slide in the last slide uh, proceeding from asset side is over here liability side here paid up capital capital employed is equal to paid up equity capital equity equity capital preferential capital accumulated balances in capital reserve general reserve and uh, credit balance of profit and loss or a shortcut reserve and surplus plus a revaluation profit or loss if revaluation loss you can uh, mention minus you can put the minus if it is revaluation profit put plus minus fictitious assets minus non trading assets non trading assets if any i explained in the next slide so previous slide i have explained regarding half year profit should be taken into account here the year uh, mentioned that half year profit should be deducted from respective capital employed from capital side from liability side approach assets side we have to approach madbekadre liability side approach madbekadre uh, uh, ill enide liability side approach madbekadre ella bandad mele yavudu bandad mele ee ella plus or minus madadad mele bartakkanta amount enide illa rs capital employed alli matte current year profit enadru kottidre aa current year profit na half amount anna minus madbekagutte adu after tax adha tara capital employed at the beginning indru kuda current year profit nalli minus andre current year profit to ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಓರ್ ಆರ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಓಕೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬೈ ಯು ಬೈ ಎನಿ of the following methods goodwill anna now super profit method in naluk method roopadalli martivi ondu purchase of super profit method purchase of super profit method first one super profit profits are those profits remaining after deducting estimated annual future profits it means say that super profits are those profits remaining after deducting the estimated annual future profits these are called super profit method Okay, let us move next line reasonable remuneration of proprietors and management first one first one an amount considered to be reasonable amount to be considered to be reasonable reasonable return on the amount these are the points comes under purchase of super profit method the reasonable remuneration of the proprietors and management these are the annual future profit deducting estimated annual future profits okay after deducting next an amount considered to be reasonable return on the amount of capital investment in the tangible assets if any tangible assets in the balance sheet it should be considered if any allowances should be made for the expenses charged against the past profits in in case any indina varshadalli enadru kelavu kharchigalanna minus in madidre ide nelutade remuneration enadru proprietors varthidre adha management indidre consider madri matte amount considered to be reasonable return on the amount of capital invested in tangible assets capital assets alli andre capital uh, invest anna yavarli madadaga tangible assets plant and machinery building go uh, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಎನಿ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಚಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಅಕ್ಕರ್ ಆರ್ ರಿಕರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಕರ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎನಿ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಚಾರ್
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಲ್ವೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅವು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ರೀಕರ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಖರ್ಚುಗಳು ಕೊಡುವಂತಿರಬಾರ್ದು ಅಂಥ ಖರ್ಚುಗಳಿದ್ದರೆ ಅವನು ಡೆಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಇಂಕರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಆಗೋ ಖರ್ಚುಗಳು ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇದೊಂದು ರೂಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಪರೇಟರ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೀವ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಆನ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಅಂಡರ್ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಸೂಪ್ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಮೆಥಡು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಬ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಸೂಪರ್ 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 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಸಬ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಸಬ್ ಸೂಪರ್ ಸಬ್ ಮೆಥಡ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕೆಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಲೈಡ್ ಗೂ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಬೌವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹೌ ಡು ಯು ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆವರೇಜ್ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಆವರೇಜ್ ಮೀನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟು ದೊಡ್ ಬೈ ಟು ಆವರೇಜ್ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಸಬ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಗೀವನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಗಿನ್ ವಿಷ್ಣು ಆಸ್ ಆನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಥರ್ಟೀನ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಓರ್ ಆರ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್
ಶಿವ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಗುಡ್ವಿಲನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದ ರೀಸನ್ ರೀಸನಬಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಟ್ವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟು ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಗುಡ್ವಿಲ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈಡ್ ಕ್ರೇಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸೇಷನ್ ಎರಡು ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ನಂತರ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಹ್ಯಾವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದಾದ ಮೇಲೆ ನಲ ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷದ ಲಾಭ ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಈ ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಫೋರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಆ್ಯವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ನನಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ದೇರ್ ಅವರ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವಾಸ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಟು ರುಪೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ಥೌಸಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಟ್ ದ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ
ತೌಸಂಡ್ ಏನು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಲೈಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ಓಕೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೋರ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾಗ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆನ್ಪು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ಓಕೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ರೆಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಷ್ಣು ಕಂಪನಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ದ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಹೆಡ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ವಿ ಶ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿರೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಲುಕ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಓಕೆ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಟ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹಿಯರ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಗ್ರೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಟೇಕನ್ ಆರ್ ಅಸೆಟ್ ಟೇಕನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಷಿನರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಡಿ ಲೆಸ್ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಆರ್ ಪ್ರಾವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಸೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆನ್ ದ ಸೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮೇಕ್ ದಮ್ ದ ಮೇಕ್ ದಮ್ ಮೇಕ್ ದೀಸ್ ಟೋಟಲ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಫೈವ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ದ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತೊಗೋಬೇಕು ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಟಮ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಆನ್ ಮಷಿನರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಆರ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಈ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಷ್ನರಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬೋತ
ಐದು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಐದು ಸಾವಿರ ಇಂಟು ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತದೆ ಆ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಎಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಎಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದು ಆ್ಯವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಈ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಫಾ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಐತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಅರವತ್ತು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಈ ನೈನ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಈ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಐದನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸು ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್ ಕುಡಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೈನ್ಟಿ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಇಂಟು ಫೋರ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಈಸ್ ನೈ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಸ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಲೈಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಲೈಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಇ ಕಟ್ ಫೋರ್ತ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಇ ಕಟ್ ಫೋರ್ತ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್
third year 2000 in 2000 at uh, rupees 2000 at say one year 2000 into 1 2000 so total value 6 plus 4 000, plus 4 plus 6 plus 4 plus 2 is equal to 12,000 but ultimately first year uh, is 3 is there second year 2 is there third year 1 is there this is total ascending order so this is the very easiest method this is the finest example best example and very easiest example uh, it is very easy its message is quick to understand okay uh, let us move in the next slide on uh, a third method annuity method of super profit let us uh, look in the next slide uh, method under super profit method annuity method of super profit annuity method of super profit under this uh, method the goodwill will be calculated for average annual super profit into annuity rate annuity according to annuity table or annuity value we can calculate the goodwill here is very easiest apart from uh, among from uh, four uh, what we call uh, four methods uh, first one average profit method weighted average method so under super profit uh, sorry uh, among five methods we learned we uh, we, we were discussed in the last slides five methods okay higher method in the mod for mod will other both only do service profit method and the weighted average method more than the capitalized average profit capitalized uh, average profit method third one uh, super profit method only purchase of uh, uh, purchase of super profit method next other only the sliding scale evaluation valuation of super profit method and third fourth uh, third one we will discuss more on Annuity method of super profit and theory. So, either the calculation of the annual average average annual profit into annuity rate. Mainly, this method is the method, this method is based on the logic that the purchaser should pay now for calculating sorry for goodwill only the present value of super profit. Okay, this method is based on the logic that the purchase should pay now for goodwill only the present value of the super profit calculate at a proper rate of interest here the rate is the given annuity rate on this rate we have to calculate the goodwill the goodwill is the discounted value of the total amount calculated as per the purchase of super profit method purchase of super profit method thus the the goodwill is the discounted value of the total amount calculated as per the as per purchase of super profit method how many years purchase has given on the basis of this the annuity value annuity rate or annuity value is uh, should be taken into account according to the tables however uh, tables uh, let me see in the next slide here question is given example balance sheet of Taja limited liability said look at share capital in shares of 100 each uh, 1500 is 600 each 1500 6 percent free fund shares 150,000 equity shares is given 6500 into 100 150,000 1500 into 100 150,000 here both type of shares are given then third one profit and loss account is given reserve and surplus then 15, 15 5 sorry 5 percent debentures Sundry creators, these are current liabilities according to here only under this uh, valuation of goodwill. As I said, goodwill is intangible asset, should not be considered while calculating the goodwill. The freehold property, plant and machinery, less depreciation is given, stock, debtors net, debtors net means deducting PDD or RDD, next bank balance. Stock, debtors, and bank balance are the current assets, freehold property and plant and machinery, less depreciation is the tangible assets. Okay, even a detail like a question in the quarter on the current still in the road on a okay, the next work of echo next year uh, adjustment quarter look at the adjustment profit after tax for the three years three years profit before tax sorry after tax in 2004 2005 2006 after charging debenture interest not before charging after charging interest on debentures 2,20,500, 3,22,500, 2,40,000. 
डिबेचर्स इंट्रेस्ट अंत ना लाइब्ररी सैडल ईन फाइव पर्सेंट डिबेचर अंत फाइव पर्सेंट डिबेचर्स प्रकार इन इला हाक फाइव पर्सेंट डिबेचर्स फाइव पर्सेंट डिबेचर्स अंत कूड़े फाइव पर्सेंट डिबेचर अमौंटे अदर मेल एबेचर्स अमौंटन इवर तक अंदर स्लैडन नोड़ी नोड़े नमी गोत स्लैडल डिबेचर्स एबेचर्स एस्टू लुक द लास्ट स्लैड नहीं स्क्रीन शाटनको बे लास्ट स्लैडल हिंग नोड़े निम्बे ईडिया बरतने डिबेचर्स एस्टि थ्री याबेचर्स हौ मच थ्री याउट आफ थ्री या सन्री क्रेटर्स बंद टू या थर्टी नईन थौस टू फिफ्टी थ्री या सारी थ्री याबेचर्स दें सन्री क्रेटर्स टू या थर्टी नईन थौस टू फिफ्टी मत प्रो प्राफिट एंड लास्क एस्टिव फोर ऐक् फिफ्टी थौस ओके अबर्व द क्वेश्चन आफ्टर टैक्स टू या ट्वेंटी थौस फाइव हंड्रेड फस्ट इयर सेकेंड इयर थ्री या ट्वेंटी टू थौसंड फाइव हंड्रेड दैन टू टू या फोर्टी थौस दीज आर् द प्राफिट आफ्टर चारजिंग थ्री इयर्स द नार्मल रेट आफ टेन पर्सेंट इस गीवन टेन पर्सेंट क्वेश्चन मेट्रोड्री अडजस्टमेंट नंबर वन गुड विल मे क्यालुलेटेड थ्री इयर्स आनिटी टेबल अवे को टू पॉइंट फोर एट सेवन इू व्याल्यू आफ् गुड विले फार्मुला हेल्प आगते गुड विल फार्मुला ऐन गुड विल इसवल टू हवरज आनुअल सूपर प्राफिट इन टू हूटी रेट और आनुटी व्याल्यू अंत आनुटी व्याल्यू अल टू पॉइंट फोर एट सेवन हेल्प आगते अब थ्री इयर्स टेबल प्रकार थ्री टू फोर एट सेवन नार्मल रेट टेन पर्सेंट फस्ट अडस्टमेंट द व्याल्यू आफ फ्री वर्ड प्रॉपर्टी असर्ट आन द बेस आफ एट पर्सेंट रिटर्न फ्री वर्ड प्रॉपर्टी बैलेंस शीट असर्ट शेड्यूल थ्री ऐसी सेवेंटी फाइव थौसंड थ्री ऐसी सेवेंटी फाइव थौसंड मेले एट पर्सेंट मोड़ा द करे रेंटल व्याल्यू बुद्ध फिफ्टी थौस फोर हंड्रेड बंदिफ्टी थौस फोर हंड्रेड ऐन अंदर इनगढ़ फिफ्टी थौस फोर हंड्रेड इंटू हंड्रेड मे डिवेड बै एट इंटू हंड्रेड मे एट नमेंगे प्यूर् फ्री फ्री वर्ल्ड प्रॉपर्टी अट मार्केट व्याल्यू गोत फ्री वर्ल्ड फ्री वर्ल्ड प्रॉपर्टी अट मार्केट व्याल्यू कैंड फिफ्टी फोर थौस फिफ्टी थौस फोर हंड्रेड इंटू एट डिवेड बै हंड्रेड एट डिवेड बै हंड्रेड में अमौंट एक्साक्ट एस्ट गए ओके अथवा हिंग हम अब रांग अन्सते सो ई कॉ रांग फिफ्टी थौस फोर हंड्रेड इंटू हंड्रेड डिवेड बै एट वि गाट फ्री वर्ल्ड प्रॉपर्टी अट मार्केट व्याल्यू नेक्स्ट हाफ थर्ड अडजस्टमेंट इज ओवर फोर्थ अडजस्टमेंट रेट आफ टैक्स फिफ्टी पर्सेंट रेट आफ टैक्स फिफ्टी पर्सेंट टेन पर्सेंट प्राफिट फॉर टू थौस टू थौस फाइव रेफर टू अबो रो रोज फ्रम ए ट्रांसक्षन आफ् नॉन रिकरी एक्सपेस टू थौस फाइव नी अगर थ्री या ट्वेंटी टू थौस फाइव हंड्रेड थ्री या ट्वेंटी टू थौस फाइव हंड्रेडली वो एर सविद इसवियल ऐन टेन पर्सेंट प्राफिट ट्रांसक्षन नॉन रिकरी नॉन रिकरी नेचर अंत यह नॉन रिकलिंग मेचर ना नावे टेन पर्सेंट मैनस ट्री या ट्वेंटी टू थौस फाइव हंड्रेड मेले टेन पर्सेंट मे नेक्स्ट स्लैड तक नीन पेट्री थ्री ऐसी ट्वेंटी टू थौस फाइव हंड्रेड मेले थ्री या ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड मेल टेन पर्सेंट मे नेक्स्ट स्लैडल यह प्रॉविजन आफ रुपी फिफ्टी थौस फिफ्टी फिफ्टी थौस फिफ्टी दिन हाडेड हाडेड बैक यहाँ टू थौस सिक्सन टू थौस सिक्सन टू या फार्टी थौसन प्रॉविजन एर लक्ष नल्वत् सौ रूपा के एर्ड सवि आर नई एर लक्ष नल्वत् सौ रूपये मेले फा अडस्टमेंट को प्राफिट आफ्टर टैक्स अंत थ्रू टू थ्री या सारी टू या फार्टी थौसन मूरने वर्ष प्राफिट आ मूरने वर्ष प्राफिटली हद्न सवि ऐलूर ईवत रूपाय हाड बैक इन आरने आरने अडजस्टमेंट ईद अडस्टमेंट ऐन एर्ड सविद ईनूर रूपाय एर सवि ईदने इसवीलक लक्ष इपत् सवि ईनूर रूपाय मेले हत पर्सेंट मे अदान नेक्स्ट स्लैड सो ना पेट्री पॉइंट मोबे या मुंह मुंह हो अर्थ आगे नेक्स्ट इदा नर आरने अडजस्टमेंट ओवर ऐसी अडजस्टमेंट ए क्लैम आफ रुपी एट थौस टू फिफ्टी ए क्लैम आफ रुपी ए क्लैम आफ रुपी एट थौस टू फिफ्टी अगेनस्ट द कंपनी अगेनस्ट कंपनी कंपनी हाज टू पे यहाँ अडजस्ट मे इश टू बी प्रोवैडेड अंड अडजस्टेड अगेनस्ट प्राफिट टू थौस सिक्स टू थौस सिक्स प्राफिट ऐन टू थौस सिक्सलीरक लक्ष नौ रूपाय 
ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕ್ಲೈಮ್ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಆರನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಆರನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಎರಡು ಆರನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಎರಡು ಏಳನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ಮತ್ತು ಇದು ನೆನ್ಪಿ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಅದು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದಾದ ಮೇಲೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ರು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಳೀಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಟಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಸರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಫ್ರೀ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೆಸೆಟ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಫ್ರೀ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೆಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇದು ತ್ರೀ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ತ್ರೀ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಡೇಳ್ ಬೈ ಏಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಇಂಟು ಏಟ್ ಡೇಳ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಳ್ ಬೈ ಏಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಏಟ್ ಡೇಳ್ ಮಾಡ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಳ್ ಬೈ ಏಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷ್ನರಿ ಇದೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಫ್ರೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಡೆಟರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಇದೆ ಡೆಟರ್ಸು ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಹಾಕಿದರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಅಸೆಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಅದು ಸೊ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ಲೈಬ್ರೆಟೀಸ್ ಲೈಬ್ರೆಟೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಟ್ರಿ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೇಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಅಮೌಂಟು ಸೊ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು 
ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ನಾರ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಆ್ಯಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಂಡ್ರಿ ಡೆಟಾಸ್ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಾರಿ ನಾನು ರಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಲೆಸ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಸಾರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಾರಿ ಇನ್ನೂ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ರೆಫರ್ ಟು ಅಬೌವ್ ಹರೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಈ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಇದು ಕಳೆದ್ರೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಈ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದಿದೆ ಎ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆನ್ ಸಂಡ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಸೊ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಕಳೆದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರನೇ ಈ ಅಮೌ ಆರನೇ ಇಸ್ವಿದು ಅಮೌಂಟು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಐತೆ ಈ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಏಳು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಎರಡು ಸಾವಿರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರನೇ ಆರು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಡಿ ಡಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಓಪ್ ಒಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಆರನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಇದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಐದನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದು ಆರನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಇದು ಏಳನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಒಮಿಟೆಡ್ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟು ಈ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಈ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಮೂರು
एवरेज सूपर प्राफिट इंटू आनिटी व्याल्यू अंत ना अद्वर प्रकार अदर इवरेज प्राफिट एवरेज प्राफिट नार्मल प्राफिट तेज नेक्स्ट स्लैडल नोड़ एवरेज प्राफिटली नार्मल प्राफिट टेन पर्सेंट फस्ट अडस्टमेंट नेक्स्ट अडस्टमेंट फस्ट अडस्टमेंट फस्ट अडस्टमेंट ऐन लुक द फस्ट अडस्टमेंट द नार्मल रेट आफ रिटर्न इज टेन पर्सेंट आन द ने असेट अट्रिब्यूटेड अंत नहीं कैपिटल एंप्लॉयडीलवा कैपिटल एंप्लॉयड बंद बंद कैपिटल एंप्लॉयडु एस्ट अमौंट बंद नोडो अद्र मेले टेन पर्सेंट कैपिटल एंप्लॉयडु इदनाक लक्षद अरवे सविद ईनूर फोर्टीन ऐक्स सिक्सटी टू थौसंड फाइव हंड्रेड बरत फोर्टीन ऐक्स सिक्सटी टू थौसंड फाइव हंड्रेड मेले टेन पर्सेंट में वन ऐक् फार्टी सिक्स थौसंड टू फिफ्टी इले ना हदनाक लक्षद अरवे सविदू बर मेले क्यालक्युशन इन स्लैड अदर मेले मोदी सो हद हद्नाल लक्षद हद्नाल लक्षद हद्नाक लक्षद अरवे सविद ईनूर रूपाय मेले ना हाकि फोर्टीन ऐक्स सिक्सटी थौसंड फाइव हंड्रेड अदमे टेन पर्सेंट में इशु बरत फोर्टी सिक्स टू फिफ्टी सो टू ऐक् फिफ्टी वन थौसंड फाइव हंड्रेडली वन ऐक् फार्टी सिक्स थौसंड टू फिफ्टी मैनस में सूपर प्राफिट वो लक्षद ईद सविद इन रूपये इतने सूपर प्राफिट सो दिस क्यालक्युशन आफ सूपर प्राफिट आंड क्यालक्युशन आफ गुड विल्स प्रेसेंट व्याल्यू थ्री इयर्स एस्टे वन रू रूपी वन पर् आनम फार थ्री इयर्स टेन पर्सेंट पर् आनम ऐस पर् दैल्यू इन द गिवन वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन अडजस्टमेंट नंबर टू अडस्टमेंट नंबर टू नू पॉइंट फोर एट सवन को सो सूपर प्राफिटू मत इंटू आनिटी व्याल्यू मैं मलटिप्ले गुड विगत इू सूपर प्राफिट मेथड मोरन मेथड नेक्स्ट लास्ट वन फोर्थ वन कैपिटलेशन आफ सूपर प्राफिट मेथड दिस लास्ट मेथड आफ वैल्युशन आफ गुड विल अंडर सूपर प्राफिट मेथड इज वेरी ईजीएस्ट लुक अट द क्वेश्चन अंड गो थ्रू दिस First, let's uh, discuss. Let me let let me know you all. What do you mean by capitalization of super profit? Capitalization of super profit under this method, the value of goodwill is calculated by capitalizing the super profit at normal rate of return. Normal rate of return. It means say that goodwill is equal to average annual profit into hundred divided by normal rate of return. Under this method, the value of goodwill is calculated by capitalizing the super profit at the normal rate of return it means in short average annual super profit into 100 divided by 100 divided by normal rate of return okay idu mele nodona this method is attempts to determine the amount of uh, capital needed for earning earning super profit this method is helps to find our Uh, enhance or facilitates the amount of capital needed for earning of super profit. Super profit earning मर्द कर रहे हैं. Extra amount capital बे को ना इधर तोड़ चुका होता है. So this method is also this method के. So this method is known as this method is also known as capitalization of super profit method or super profit method. Capitalization method. Okay. This method is helps to uh, find. Which how much amount is required? How much capital amount is required for earning a super profit? The formula is uh, goodwill is equal to average annual super profit into hundred divided by normal rate of return. Okay, the relevant question is example only. Some of the more important. Of invested a sum of rupees six lakh. Sri Rajesh has. Uh, Invested a sum of rupees six lakh. In last method again, super profit method is four method. Then sub method so four method. Then we discuss more today. Then four lakh rupee own business start more today. Invest more today in his own business, which is very profitable one. The annual profit earned from his own business one lakh twenty thousand. Six lakh invest more today, but one lakh twenty thousand profit earned more today. E one lakh twenty thousand only, which includes a sum of rupees twenty thousand. Received has a compensation for acquiring a part of his uh, business premises. He one lakh twenty thousand out of one lakh twenty thousand. Twenty thousand is uh, received as compensation for acquisition part of his business. It means that premises are purchased. Man, to purchase, it's about thousand rupees. Purchase man, to purchase expenditure. Man, is there? 
compensation and right? it includes some of this is 20000 received as compensation for acquisition a acquisition of part of his business premises business premises and control of course kara 20000 rupees compensation rupees dali bandide aa 20000 rupees 1 lakh 20000 rupees nagide the money could have been invested in deposit for a period of 5 years 10% interest and he could have earned 14400 14400 per annum in alternative employment in alternative employment considering 2% as fair compensation for the risk involved of the risk involved in the business calculate the value of goodwill of his business on capitalization of super profit at normal rate of return 12% normal rate of return 10% so here 2% is considering the fair compensation and the 10% is interest is given 10% interest is given uh, 10 plus 2 12% 10 plus 2 is equal to profit from business is how much 120000 how much 120000 but here uh, normal rate is given 12% normal rate is given how much 12% uh, then apart from the interest rate is 10% interest rate is 10% how much 10 percent uh, uh, he could have earned 14,000 is uh, notional salary of Rajesh or any income like just like income here 2 percent considering 2 percent fair compensation uh, in the form of 20,000 we got so this point is to be ignored okay in calculate the goodwill so total normal rate of return is 12 percent here as usual out of 6, 6 lakh invested in the business but business form got or uh, earned income or profit earned from business 1,20,000 as usual calculation of adjusted average profit profit from business out of uh, investment of 6 lakh the firm would get the firm got the profit 1,20,000 here the compensation should be deducted notional salary or other income instead of putting yes Rajesh is there so Rajesh which considered has to 14,400 as a salary of Rajesh so 20,000, 14,400, total 34,400, uh, 1 lakh 20,000 is 34,400 and a minus more than 85,600. This is the adjusted profit. Next step is calculation of normal profit. Calculation of normal profit. Normal profit, according to normal profit TF, normal profit formula, normal profit formula is equal to capital employed into normal rate of return. Capital employed here 6000, 6 lakh. Keep it in your mind. This 6 lakh rupees is capital employed. Next slide will be the RLX. 100% is the RLX. This is the normal profit. Next slide will be the average profit. Average profit. Okay. Next slide will be the Okay. Calculation of normal profit. Here, calculation of normal profit. Normal profit is equal to capital employed at beginning stage. The business salary. Uh, Sri Rajesh has invested 6 lakh. No, 6 lakh into clearly mentioned that in the beginning stage, six, Rajesh invested a sum of rupees 6 lakh his own business, which is very profitable one. Due to that, uh, 6 lakh into 12 divided by 100, 12 divided by 100, 12 percent is the normal rate of return. The normal profit is 72,000. 72, then, uh, calculation of super profit. Uh, calculation of super profit is equal to adjusted average profit minus normal profit. Adjusted as a profit in the last slide we got, we have got 85,600. 85,600 minus here 75,000. Uh, the balance will be 13,600. 13,600 is the super profit. So goodwill is equal to super profit into 100 divided by normal rate of return. So as usual 13,600 super profit into 100 common normal rate of return is given in the first given in the adjustment 12 percent the balance will be 13,300 333 is the goodwill under uh, capitalization of super profit method capitalization of super profit method is the fourth method of super profit method uh, under super profit method we were worked out worked out four methods namely uh, first one purchase of super profit method uh, under the purchase of super profit method, we worked we worked out one example sliding scale valuation of super profit method. We worked 
we were work one one example uh, annuity method of super profit method we have worked one example under last fourth uh, sub uh, method of super profit capitalization capitalization of super profit method we did one exam one example uh, all methods all methods of valuation of goodwill we did each each example respective methods respective of each respective methods respecting of each method we did uh, one 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 ex one one examples of respective method i hope all of you understood if any if you get any doubts please get back to me via call or messages okay i hope all of you understood the the summary part summary part is conclusion let me say that conclusion as per the indian uh, accounting standards 10 states that only purchased goodwill should be recognized in the accounts of the enterprises then second point the well it means say that as per the accounting indian indian accounting standards then uh, state that only purchased goodwill be shown in the balance sheet not for non purchased goodwill or internally generated goodwill okay the value of goodwill does not depend upon the money invested and expense incurred on building up building up of the same these are the points to be keep it uh, in mind these are the very important points uh, summary part this is the summary part uh, this is last stage of the presentation or in the video the summary is there the value of goodwill does not depend upon the money invested how much amount invested in the business is not a doesn't the uh, big matter but it is the uh, expenses incurred on building incurred on building up of the same so these are the very important uh, summary then valuation of goodwill not objective but is very subjective valuation of goodwill is not a subjective but it is very very subjective matter it is not comes under objective matter it comes under subjective matter and also it differ from one valuer to another value one valuer to another value then finally last point the value of a goodwill fluctuates from time to time sometimes goodwill will always fluctuates from depending upon the from time to time depending upon the changing circumstances which may be either internal or external of the business uh, up to this this is the conclusion of summary or a summary of this uh, uh, whole presentation okay uh, i put some uh, references uh, uh, referred a uh, M S Shukla, Greywall, Greywall Books, uh, the published by Sultan Chan uh, in the year 2012, Advanced Accounts. Book name is Advanced Accounts, written by Shukla and the Greywall, M C Shukla. Publishers are uh, Sultan and Chan. Uh, then I C I Institute of Chartered Accountants, Today Matter in 2020, I referred. Then uh, last one is W W dot slides slide share net dot in. These are the references for you people further. Mm, if you want to. Uh, some more information regarding valuation of goodwill. Go through these materials. Finally, last the stage is final uh, final slide. The final the final slide is uh, very thank you so uh, thank you so much for your very uh, your kind attention. Uh, if you are if you are not grateful today, then you will become grateful tomorrow. Bye. Good luck. Have a nice day.